洋洋热巴，你俩可真行啊！要不是柯妹已经成年了，你俩的吻戏我都不敢点开的。作为国产剧里的《碧之之光》，荣耀夫妇之间的互动简直甜适度爆表，果然是成人式恋爱。你俩拍戏真是又费口红又费颈椎的。来，先跟柯妹看一波 CP 粉福利。是日战斗的高度，这样吗？从开播以来，就霸屏各大 CP 榜单的杨迪，俩人在剧里的互动堪称顶流界最大尺度的吻戏。柯妹直接高呼：“都成年了，请自己学会因戏生情。”今天就让我们一起来盘点这对内娱高颜值双顶流夫妇剧里剧外的恩爱场面吧。Hello， 宝宝们，我们又见面啦 ！CP 感真的很神奇，同样是荧幕 CP， 有人对视就发糖，有人像强扭的瓜，更有甚者红毯全程臭脸，被迫营业。回看荣耀夫妇在台上那些眼神缠绵的时刻，两个人真的不是在暧昧期吗？完全是明晃晃的幸福感啊，完全没有工业糖精的互动感。无论台上台下，两个人的相处都有一种很松弛的自在感。红毯上短暂的相视一笑，花絮里害羞的靠在杨洋的怀里，下意识的担心他受伤等等。你们知不知道，这种无意识的亲密已经暴露你俩的关系了啊？从互发童年毕业照开始，柯妹好像看到了官宣恋情的架势，连童年时候的拍照 pose 都这么般配，完全是青梅竹马、两小无猜的感觉啊！你是我的荣耀热播的时候，全民都是非正常精神状态，柯荣耀夫妇的哪个不发疯啊？首先是这位阿姨在大庭广众下看吻戏，一点也不会不好意思，被一位热心市民拍下来发到网上。其次，卖瓜老板、卖瓜子老板都默契的把二人当成了火招牌，永远会为荣耀夫妇心动，势均力敌又真诚热烈，两个人双向奔赴，一起成长。从乔晶晶的《好久不见》爱情故事开始，到《我爱你，我也是》的圆满结局，如同于途说的一样，乔晶晶，我们认识了快十六年，错过了十三年。荣耀夫妇之间真的太有宿命感了，谁能想到十年之前告白被拒的晶晶，十年之后还能和于途再次相遇，这不就是所谓的命中注定吗？从校园到婚纱，于途和乔晶晶重回疑心一中的这段戏，柯妹全程姨母笑。从故事开始的地方，坚定地说出承诺，这一次没有拒绝，没有遗憾，以后换我来守护你。校园里手牵手散步遛弯时，俩人脸上的甜蜜藏都藏不住。在雪夜中接吻的样子实在太过美好，柯妹真的忍不住感慨：穿着婚纱等的人是校园时代在篮球场偷看的人，简直太幸运、太美好了。从青春期时的告白被拒，到多年后相遇确定心意，兜兜转转还是你，果然是有情人终成眷属。时间虽然会改变很多，但从来没有动摇过。于途乔晶晶坚定走向彼此的决心，真的是满屏的粉红色泡泡。最好的爱情是一起奔向更好的未来。回看《你是我的荣耀》里的每一帧都甜的要命，做柚子真的是好幸福。虐妻一时爽，追妻火葬场。在这部绝世甜剧里，也有一些虐心片段。于途竟然两次拒绝我们晶晶的表白，真的是罪不可赦。其实于途不是一个完美的梦幻型男主，他有过纠结，有过迷茫，对于晶晶也不是从一而终的深情，但就是这个不完美，造就了角色的真实感。杨洋,洋的角色塑造力真的很强，从微表情到肢体动作，都将于途对晶晶的含蓄爱意表达得细腻生动。其实于途两次拒绝乔晶晶的原因都可以理解，第一次是因为两人学生时期并无交集，于途当时的心里装满的是星辰大海；第二次是于途觉得自己不能陪伴晶晶，和晶晶的社会地位并不相匹。于途拒绝时紧握起的拳头，其实已经代表了他对晶晶的爱意。于途对晶晶的爱是复杂的，他一直都是很深情的人。他考虑到了所有人，唯独忽略了自己的感受。母亲生病，于途先想到的是放弃自己的梦想，牺牲自己，给父母更好的生活。因为太在意晶晶，所以想到很多，怕不能陪伴，怕不能照顾，怕不能给他想要的生活，所以拒绝了他。不过幸好，于途最后看清了自己的内心，不顾一切地追回了自己喜欢的女孩。于途对晶晶的爱是隐忍，是牺牲自己成就爱的女孩。晶晶对于途的感情是真挚的热烈，是大胆的示爱，是不顾一切想和心爱的人在一起。从于途，你有没有女朋友？那你觉得我怎么样？到于途，你愿不愿意和我在一起？
。从于途拒绝乔晶晶告白，人尽皆知，到于途在同学聚会里单膝下跪亲吻乔晶晶，宣告心意，谁看了不说一句真甜啊！他们两个人的爱情一直是细水长流的，没有什么轰轰烈烈的经历，没有什么感天动地的誓言，有的只是平平淡淡的日常生活。他们互相加油，互相支持对方的梦想。于途守护着晶晶的敏感孤独，晶晶则时刻给予于途支持包容。这大概就是最好的爱情了吧？谁能想到，当红女明星和航天设计师之间，居然会产生一场旷世奇恋？走过最长的路，就是于途的套路。回看于途是如何一步步拐走我们晶晶的，才发现朋友对他陈辅生的评价一点都没错。首先是名场面不屑一顾于先生，随处可见乔晶晶这段洋洋的小表情，真的太傲娇了，真的是满满的求生欲，会委屈会撒娇，这样的男朋友谁不爱啊？无需言语，于途，你的表情已经出卖了你，你惨了，你坠入爱河了。科妹完全陷在于途老师每一个细微的温柔表情里，真的太好磕了吧！咬一口热恋冰淇淋，牵你手漫步夏夜里，星星不经意偷溜进你的眼睛。爱情里有一个奔跑定律，如果见喜欢的人，那一定都是用跑的。这段单手熊抱名场面，足以证明晶晶和于途之间真的是双向的，坚定不移的选择，好幸福。而且热巴在杨洋,洋的面前真的好会撒娇啊！拍摄现场花絮里，直接让柯妹分不清是现实还是剧里，完全就是小赖皮公主和她的守护骑士啊！难怪导演不怎么敢放双人花絮的，每个都太违规了啊！穿居家服拍摄海报时，就有一种于途和乔晶晶婚后生活的感觉，满框的岁月静好，甜甜蜜蜜。<笑>两个人七夕直播时，仿佛真的是平行世界的晶晶与图走进现实，感觉两人像是在本色出演一对情侣。不知道该说两人是演技好，还是彼此双方真的就有好感。热巴和杨洋,洋之间的氛围感真的是性张力满满，眼神都是在拉丝的。可爱活力的大明星巧晶晶和高质浪漫理工男于图，真的是科妹的最佳 CP。快乐大本营里，嘉宾们进行缺点大揭秘。热巴说她喜欢厕所时震惊全场，杨洋,洋这个时候的小表情真的是绝了，一副委屈可怜巴巴，我怎么不知道的样子。这还不是真正的实锤，杨洋,洋直播的时候有人在弹幕里打“杨迪陷进去了”，杨洋,洋看到后不仅毫不避讳的念了出来，而且全程捂脸偷笑，星星眼，真的是热恋中的小情侣啊。而且，荣耀夫妇吻戏 reaction 的甜蜜片段，才是这对小情侣的高光时刻啊！全程害羞无言的小表情，实在太可爱了。而且，杨洋,洋自己还曝光拍摄尺度戏时，他自己亲自指导热巴，贴心给热巴伸下电枕头，真的好大胆主动。于途老师真的是看似扭捏，实则拿捏，说着最流氓的话，摆着最震惊的表情，简直酥到骨头里了。接下来科普两句于老师的所闻小技巧。今晚我想留宿，过分吗？那要问乔老师，允许我的基因影响你的基因吗？这两句话真的是男友力爆棚，扑面而来的宠溺氛围啊！有没有？网友一直都说热巴只适合独自美丽，和圈内的男明星站一起，完全没啥 CP 感。那肯定是因为说出这句话的人还没有看过荣耀夫妇之间的互动。热巴的长相确实是比较有攻击性的，所以她在与比较秀气的男演员搭戏时，她的外形和气势总会压男演员一头 ，CP 感没有很强。但荣耀夫妇之间不仅颜值般配，而且同为顶流，事业旗鼓相当，可以说是 CP 界里的天花板啦。在《你是我的荣耀》里，柯妹看到的不止爱情，还有航天人的梦想与浪漫。看电视剧的时候，柯妹的嘴角就没有下来过，每看一遍，烦恼再见。请没有入坑的网友速速去看，虽然有不舍，但总要说再见的。荣耀的故事结束了，但你们没有，请继续走下去吧。柯妹永远在这里等着你们。下期大家想看哪对 CP 呢？请给柯妹留言哦，说不定下期的主角就是你爱的他们。